Üdvözöllek! A következő tép során egy érdekes szövegíró effektussal foglak megismertetni. Ehhez kérjünk egy új vásznat, a vászon mérete maradhat 400x400 pixel és fehér színű. Először válasszuk ki az ellipszis rajzoló eszközünket, és rajzoljunk egy nagyobb méretű ellipszist. Ennek az ellipszisnek nem kell, hogy kitöltő színe legyen. Körvonal színére se lesz szükségünk, de hogy könnyebb legyen kijelölni, ezért egy halvány kék körvonal színt fogok neki adni. Ezután ezt az ellipszist vágjuk el középen visszintesen, ehhez válasszuk ki a kés eszközünket, és ha a shift billentyűt is lenyomva tartod, akkor tökéletesen egyenesen fogsz tudni vágni a segítségével. Miután ketté vágtuk az ellipszisünket, próbáljuk meg eltávolítani egymástól. Pointer tool segítségével szüntessük meg az ellipszis kijelölését, majd közelítsünk felé, és már csak az alsó része kerül pirossal kijelölésre. Balegér gombot, ha lenyomva tartod, akkor elhúzhatod a felső részétől. Ezzel ketté választottuk az ellipszisünket. Válasszuk ki most a szövegíró eszközünket, és írjunk egy kis szöveget. Itt a farsang. Majd ismét válasszuk ki a szövegíró eszközünket, és alá áll a bál. Jelöljük ki a felső szöveget, és a felső ellipszist is próbáljuk ráhajlítani a szövegünket, Shift billentyűt tartsd lenyomva, és jelölt hozzá a felső körvonalat. Text menü pont etektupáv parancsával ráhajlítjuk a szöveget erre a körvonalra, és szépen arrébb is helyezzük. Most az alsó körvonalra az alsót kijelöljük az alsó szöveget, Shiftet lenyomva tartva jelölhetjük hozzá az alsó körvonalat, text menü pont etektupáv parancsával ráhajlítottuk. Szeretném, hogyha ez a belső körvonalban lenne ez a szöveg, és nem feljel lefelé, ehhez jobb egérgomb, reverse direction, és már is megfordította a szövegnek a, az irányát. Ezek után ennek az ívnek a formáját tetszőlegesen változtathatjuk, ha a sub selection túllal kijelöljük. Megfogom a felső pontját, a középső pontot, az alsó pontját tetszőlegesen elhúzhatom, és ezekkel az érintési pontokba húzott érintő vonallal pedig tetszőleges évet adhatok neki. A felső vonalat ugyanígy tudom szabályozni. Ezt az utolsó végpontot akár ki is törelhetjük, arra nincs szükségünk, ennek a végén is kettő pont van, az egyiket kitöröljük, a vágás miatt keletkezett ott egy pluszpontunk, és tetszőlegesen formálhatjuk, változtathatjuk az ívét ennek a szövegnek is. Ha most még valamelyik szöveget felbontjuk a részeire, vagyis útvonallá konvertáljuk, a text menüpont Convert to Pass parancsával, akkor onnantól kezdve bármelyik betűre, ha ráirányítod az egérkurzort, mindegyik millió kis apró pontra bontható, és a Sub Selection Tool segítségével érdekes effektusok rendelhetők hozzá. Meg lehet bizonyos pontjait nyújtogatni, és lehet vele szórakozni és játszogatni és bohókássá tenni a szövegünket. A másik szöveget ugyanígy text menüpont convert to pass parancsával ugyanígy lehet bohókás figurákat készíteni a számára, hogy egy kicsit a farsangi hangulatot jobban tükrözze a szövegünk. Próbálgass bátran!